പ്രിയപ്പെട്ട വനിത നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് മാത്രല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ജോബി സാറിനും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് ആരെങ്കിലും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടോ രാവിലത്തെ മൈക്രോ എക്സസൈസ് എല്ലാം നസീമ മന്ദിയോ എത്തിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാലും എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൈകൾ തിരുമ്പി അവർ എല്ലാ യോഗ പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരം മാക്സിമം എനർജൈസ് ചെയ്യണം മാക്സിമം എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശാന്തമാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ശരീരത്തെ മാക്സിമം എനർജൈസ് ചെയ്യാം ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തികളായി നമുക്ക് കുട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എനർജൈസ് ചെയ്യാം ശരീരത്തില് എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിന്റെയും സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കൈപ്പാദങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കൈപ്പാദം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ശരീര അവയവങ്ങളും ഒരുപോലെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചിങ് എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം ഒരു കൈയുടെ എക്സസൈസ് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഫുള്ള് ആക്ടിവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം എല്ലാ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസും സർവകാശം ആക്ടിവേറ്റ് ആകും ഫിംഗർ പവർ ഫിംഗറിന്റെ പവർ നമുക്കൊന്ന് ഓരോന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഓരോ വിരല് ഓരോ വിരലുകളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റബ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ വിരലുകൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കൈ വിരൽ കൈ കൈ ഡോസ് ടു അവരുടെ റബ് ചെയ്യാം ക 
Ele trouxe a Bia. Kali gelung gula, apa yang terlalu biar betul. Straight terbiar. Maksimum. Curu gula. Berpegang gula. Ide aging exercise ini lagi bom, mohon tu rabiya, netil, outer side lagi rabiya, kai gel ciri ti oce, kanin deh, kade. Kabel-kabel, tadi-kabel, kabel-kabel berpijak pada ke macam ni. செவிகள் கை வரலிக்கினே இங்கு வாயரும் தரச்சருமாட்டு கணக்டியின்ன வாகச் நருவுகள் அக்குவேட்டியே Sebiye, pergi. Eti le, nugal lek. Muka gay. Sekarang tu lekas lagi bawa. Kalau sahaja sekarang tu na wajan ni lagi. Tilti ya. Right. Left. Right. Left, right, left, right, left, max, ascending leg, till the end, move the leg in the bottom, top, bottom, Pause the left via the Only half sir. 
full rotation by the clockwise. Right, left, top, right, left, top. So get that one, turn in the face like warm. Cut the straight tag, you should turn up. Cut the total, cut the total. Third times, uh, three pm. Two, three, four. Turn the mold lake in the outer another twenty times. Corner lake, corner to corner, right corner up, left corner down. Opposite corner. Kannagala rotate here. Normal rotation. Just round rotate. Full round rotate here. Very clockwise at rotate here. Quite close here rotate here. Left, right, left, right. Pandela Dure Lapadre, don't a period of the rhythm, while he assured the letter. Perial Tirichi The focus on the city. Maybe red leg mark mark for twenty times.
എൻ്റെ കൈകളെ കൈകളുടെ ഷോൾഡേഴ്സിനും കൂടെ എക്സൈസ് കൊടുക്കാം വിരലുകൾ ഒന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഷോൾഡറിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഷോൾഡറിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ കൈകൾ നമ്മുടെ നാക്കുകളെ വായിക്കകത്ത് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ആക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം വാച്ച് അടക്കാം ശബ്ദമില്ലാതെ നിശ്ചയിക്കാം നോർമൽ ശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം പ്രാണായാമത്തിന്റെ ശ്വസനക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകാം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്വസനക്രിയകൾ ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റിൽ പതിനാല് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആറ് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ ഉള്ള ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്വസനം നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തിലാണ് തിരിച്ചറിയാം എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് വരുന്നോ നമ്മൾ സമയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിസരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രസന്റ് മോമെന്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും എപ്പോഴും ചാടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മങ്കി മൈൻഡ് ഉള്ള മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്വസനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തെ കൊടുക്കുക ശ്വാസ ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യമായി നമ്മൾ അതിന് ലോമ വിലോമ പ്രാണായാമമാണ് നാടിശുദ്ധി പ്രാണായാമം എന്ന് പറയും ഒരു നാസാരന്ധത്തിലൂടെ ശ്വാസം പിടിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആസാരന്ധത്തിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വിട്ട നാസാരന്ധത്തിലൂടെ വീണ്ടും ശ്വാസം എടുക്കുക അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ് ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒരു സെറ്റായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മുടെ ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ഇള പിങ്കള നാടികളുടെ കണക്ടിവിറ്റി ആയി ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുത്ത് വലത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് വീണ്ടും വലതിലൂടെ എടുത്ത് ഇടതിലൂടെ പുറത്ത് അതാ ഒരു സൈക്കിളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആറ് സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വലത് കൈ കൊണ്ട് വലത് മൂക്ക് അടച്ച് വലത് വരല് കൊണ്ട് വലത് മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കുക ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക ഇടത് മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ച വലത് മൂക്കിലുള്ള ശ്വാസം സർവകാശ പുറത്തേക്ക് ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇടത് മൂക്കിലൂടെ വിടുക ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതുപോലത്തെ ആറ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ്
ഒരു സെറ്റിംഗ് കൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം ശ്വാസം എടുക്കുന്ന വയർ മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് വികസിക്കട്ടെ സ്വപ്നം തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സാവകാശം കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം സദാ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം അടുത്തായിട്ട് ഭ്രമരി പ്രണായമം നമ്മുടെ ഊർജ സെന്റേഴ്സ് ഏഴ് ഊർജ സെന്റേഴ്സിലെ അനാ ഒരു പ്രണായാമത്തിന്റെ സെറ്റാണത് ശ്വാസമകത്തേക്ക് വലിക്കുക ശബ്ദന ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു വണ്ട് മൂളുന്നത് പോലെ ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വളരെ സാവകാശം എത്ര ദൈർഘ്യം ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രമാത്രം കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആകും വണ്ട് മൂളുന്ന പോലെ ഒരു വൈബ്രേറ്റ് മുഴുവൻ ചെവി അടച്ചു പിടിച്ച് ബാക്കി വിരലുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം കൊണ്ടെടുക്കാം ചെവിയിലുള്ള വിരലിന്റെ വൈബ്രേഷൻ അതിന്റെ പ്രസിംഗ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് മാക്സിമം വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെവി അടച്ചു സാധാരണ ശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും സ്വൽപ്പ നേരം ആ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവികളിൽ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാം ഏത് സമയവും തിരിച്ചു വയർ കാലിയാകുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം ഈ രണ്ട് പ്രണായമങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് കപാലപാത് സ്കൾ ഷൈനിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വായുവിൻ്റെ ട്രാപ്പിൻ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്വസിക്കുകയാൻ ശ്വാസമകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം സ്വപ്നം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഒറ്റപ്രാവശ്യമായിട്ടോ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടോ ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടാം ശബ്ദത്തോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് വിടുക നടുവേദന ശ്വസിച്ചിടേണ്ടതില്ല സാധാരണ ശ്വസനത്തേക്ക് പോവുക ശ്വാസമാത്തേക്ക് എടുക്കാം ശക്തിയോടുകൂടി ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുക
വയറിന് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലെ അകത്തുള്ള എല്ലാ വായുവിൻ്റെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന വായുവിനെ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശ്വസനക്രിയയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൂട്ടാം പക്ഷെ വയറ്റില് ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും കാരണം മാക്സിമം ശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ വയറ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി അകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം വയറ് പുറത്തേക്ക് വികസിച്ചു വരികയും ചെയ്യുക അടുത്തായി നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇതുവരെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശ്വസനക്രിയ കൊണ്ടും മൈക്രോ എക്സസൈസുകൾ കൊണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വളരെ ശാന്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരീരവും മനസ്സും ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് മാറുക നമ്മുടെ ഇരിപ്പും ശ്വാസത്തിൻ്റെ ചലനവും എല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനസ്സിൻ്റെ നെഗറ്റിവിറ്റികളെയൊക്കെ കളയാൻ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ധ്യാനം ഉപകാരപ്രദമാകും ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ എനർജി സെൻറ്റേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ ഗുണകരമാണ് ശ്വാസം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖകരമായ ആസനത്തിലിരിക്കാം ശരീരം മാക്സിമം നിവർന്നിരിക്കട്ടെ മട്ടല് പൂർണ്ണമായും നിവർന്നിരിക്കട്ടെ കാലുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തറയിൽ ഊന്നിയിരിക്കട്ടെ കൈകൾ ചിന്മുദ്രയിലായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുക കാലുകൾ നിലത്തൂന്നി കൈകൾ ചിന്മുദ്രയിൽ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം വളരെ സാവകാശം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്വാസത്തിൻ്റെ താളത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അനായാസമായി ശ്വാസമെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായി മാറുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയെ സാവകാശം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ശിരസ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ശിരസ്സിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും കണ്ണ് മൂക്ക് പായ് നാവ് എല്ലാം ചെവികൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും വളരെ സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാന്തമാകുന്നതായി മനസ്സിൽ കാണുക മുഖത്തെ മാംസപേശികളും കഴുത്തിലെ മാംസപേശികളും ഷോൾഡേഴ്സും കൈകളും കൈകളുടെ ജോയിൻറ്റുകളും വിരലുകളും കൈപാദവും വിരലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ശാന്തമായി റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക എല്ലാം ശാന്തതയിലേക്ക് പോകുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അബ്ഡമൻ വട്ടക്സ് കാലിൻ്റെ മസിലുകൾ കാൽ ജോയിൻറ്റുകൾ കാൽമുട്ടുകൾ കാഫ് മസിൽസ് കാൽപാദങ്ങൾ കാൽവിരലുകൾ കാൽവിരലിൻ്റെ അഗ്രങ്ങൾ എല്ലാം സവകാശം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആന്തരാവയവങ്ങളും ബ്രെയിനിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂറോൺസും 
ബ്രെയിനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെ തൊണ്ടയിലുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മളെ ഹൃദയം ശ്വാസകോശങ്ങൾ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡയഫ്രം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ വയറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥികളും വൃക്കകൾ പാൻക്രിയാസ് ലിവർ ബൗൾ ആൻഡ് ബ്ലഡ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക ശ്വസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം സാധാരണ ശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം ശ്വസനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വർത്തമാന കാലത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം പൂർണ്ണമായും വർത്തമാന കാലത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ശ്വാസോച്ഛാസം നമ്മുടെ അവയർനെസ് വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഭൂതകാലത്തിലെ ചിന്തകളോ ഭാവികാലത്തെ ഉത്കണ്ഠകളോ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാതെ പകരം ശ്വസനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാം വർത്തമാനകാല അനുഭവത്തിലാണ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ശ്വാസത്തെ മാത്രം നിരീക്ഷിക്കുക അനായാസമായി ശ്വാസമെടുക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സാവധാനം ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രാണൻ മൂക്കിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്ട്രെസ്സുമില്ലാതെ അനായാസം ശ്വാസമുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മൂക്കിന്റെ വശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുക ശ്വാസമൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ സാവധാനം ഒഴുകി ശ്വാസകോശത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസകോശങ്ങൾ രണ്ടും നിറയുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യുക ശ്വാസകോശങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശാന്തത ഇൽനെസ് ഇലീഗ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് നേരത്തെ ഈ ശാന്തതയ്ക്ക് ശേഷം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് നസാരന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മൂക്കിന്റെ വശങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചെറു ചൂടിനെ അനുഭവിക്കുക ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറു ചൂടും ശ്വാസനാളത്തിലൂടെ ശ്വാസകോശം വരെ ശ്വാസം പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള അനുഭവവും ശ്വാസം ശ്വാസകോശത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റില്ലസും ശാന്തതയും തുടർന്ന് വിശ്വാസവായുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂടും ശ്രദ്ധയോടെ വാക്സിയ വളരെ സാവധാനം ശ്വാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള പോക്കും പുറത്തേക്കുള്ള പോക്കും ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം
കുറച്ചു നേരം ശ്വാസത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ഈ സഞ്ചാരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക നമ്മൾ രക്ഷിതാവായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ചിന്തകളുടെ സഞ്ചാരത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻവിധികൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം മനസ്സിന്റെ അധിപതിയാണ് നാം ചിന്തകളെ അതിൻ്റെ പ്രയാണത്തിനൊത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക അവിടെ യുക്തി അന്വേഷിക്കേണ്ട കേവലം ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഏത് തരം ചിന്തകളാണെന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ആ ചിന്തകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ചിന്തകളുടെ ഈ പ്രയാണത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെ ആകാശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന മേഘങ്ങൾ പോലെ ചിന്തകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും ചിന്തകൾ എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തകൾ മാറി മാറി മറിയുന്നുവോ അപ്പോഴൊന്നും വർത്തമാനകാലത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായി തിരിച്ചറിയാം വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ശ്വാസത്തെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക സവധകാശം ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ വശങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന തണുപ്പും ശ്വാസനാളത്തിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒഴുക്കും ശ്വാസകോശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ശാന്തതയും രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ സ്റ്റില്നെസ് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസം തിരിച്ചൊഴുകുന്നതും അപ്പോൾ പ്രാണനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചെറു ചൂട് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക സവകാശം ശ്വാസമെടുക്കുകയും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോയേക്കാം ചില ഭാഗങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ മരവിപ്പുകൾ വേദനകളെല്ലാം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു വരും ശ്വാസത്തിൽ നിന്നകന്ന് വർത്തമാനകാലത്തിൽ നിന്നകന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറിപ്പോകുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കുക ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില സൂചനകളാണ് 
ആ സൂചനകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ വേദനയുണ്ട് മരവിപ്പുണ്ട് എന്ന് മാത്രം തിരിച്ചറിയുക വീണ്ടും വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ സാവകാശം ശ്വസനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും മൂക്കുകളുടെ വശങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന തണുപ്പും പ്രാണൻ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് സാവകാശം ഒഴുകുന്നതും ശ്വാസകോശം നിറയുന്നതും രണ്ട് മൂന്ന് നിമിഷത്തെ ശാന്തതയും ശേഷം പ്രാണൻ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് പ്രാണനിൽ ആ സമയം അനുഭവപ്പെടുന്ന ചെറു ചൂടും ഫിലിയും ശ്വസനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വപ്നത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പലതരം ശബ്ദങ്ങൾ കിളിയുടെ കരച്ചില് ഫാനിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന മുറിയുടെ ഊഷ്മാവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊക്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം അതേപോലെ അംഗീകരിക്കുക ശ്രദ്ധ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വർത്തമാനകാലത്തിൽ നഗർന്ന തന്നെ പോകുക എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വീണ്ടും ശ്വസനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും അനായാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്വസനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ അലട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വസനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ശാരീരികവും വേദനാപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകാൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം പൂർണ്ണമായും ഉണർന്നിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്വസനത്തിന്റെ ഗതിയെ ശ്രദ്ധയോടെ വാച്ചിയാ വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കും ആനുകൂല്യത്തിലേക്കും കടന്നു വരാം ചുറ്റുപാടുകളുടെ താളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയ താളത്തിലേക്ക് മാറാൻ ശ്വാസത്തിന്റെ ഗതിയെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മൈൻഡ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്കായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്വാസത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണന്റെ ആ ഒഴുക്കിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സവകാശം കൈകളെ കൂട്ടത്തിലിരി കൈകളുടെ 
ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയെ മുഖത്തേക്ക് കൊടുക്കുക കടകളെ തുറക്കാം ഫ്രമേഷൻസിനുള്ള സമയമാണ് ആരാണ് ഫ്രമേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്സർസൈസ് പ്രാണായാമം മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ബോഡി എനർജി സ്റ്റേജിലാണ് ഈ എനർജി സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഫർമേഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസം ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസം ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസം ആണ് ടുഡേ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഫോർ മീ ടുഡേ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഫോർ മീ ടുഡേ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഫോർ മീ ടുഡേ ഇസ് എ ഹാപ്പി ഡേ ഫോർ മീ ടുഡേ ഇസ് എ ഹാപ്പി ഡേ ഫോർ മീ Today is a happy day for me. Innathe divasam valare sandosham nalgunna divasam aanu. Innathe divasam valare sandosham nalgunna divasam aanu. Innathe divasam valare sandosham nalgunna divasam aanu. Innu naan valare aatma vishwasathil aanu. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആണ് ടുഡേ ഐ ആം സോ കോൺഫിഡൻറ് ടുഡേ ഐ ആം സോ കോൺഫിഡൻറ് ടുഡേ ഐ ആം സോ കോൺഫിഡൻറ് ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ ഞാൻ ഹെൽത്തിയാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ ഞാൻ ഹെൽത്തിയാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ ഞാൻ ഹെൽത്തിയാണ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കും ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാണ് ഇന്ന് എന്നിൽ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇന്ന് എന്നിൽ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇന്ന് എന്നിൽ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എന്നിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എന്നിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സന്തോഷവും നന്മയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു ഞാൻ സന്തോഷവും നന്മയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണ് ഞാൻ സന്തോഷവും നന്മയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണ് എല്ലാം എന്നിൽ നിറച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാം എന്നിൽ നിറച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാം എന്നിൽ നിറച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു സർ ഓവർ ടു യു സബ് സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സിനെ കൂടുതൽ
കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ ഉപകരിക്കും തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെഷനിലേക്ക് പോകാം ആരാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ടൈമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെഡിയാണോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് വരാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷികളാ സഹായിച്ച ഈശ്വരന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയാം Thank you. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളോടും ഒരുക്കന്മാരോടും മനസ്സിന്റെ അതീതത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും നന്ദിയോടെ അവർ സ്മരിക്കും നല്ല ശുദ്ധവായോ നല്ല ശുദ്ധജലം നല്ല നല്ലൊരു സംരക്ഷിതമായി നിൽക്കാൻ നല്ലൊരു വീട് എന്നിവയെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്ത സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ ദിവസം ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ഇടപഴകുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാം നമ്മളെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപഴകാൻ സഹായിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടും അവര് വളരെ സഹായത്തോടും വളരെ സൗഹൃദത്തോടും ഇടപഴകുന്ന അവരോടും അവരെയും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും കുട്ടികളോടും അവർ അവർ തരുന്ന സന്തോഷത്തിനായി അവരോട് നന്ദിയോട് കൂടെ അവർ ഓർക്കണം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് രേഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അവർക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി ഉയർത്തി നൽകാനുള്ളൊരു വലിയ ഫലം നമുക്ക് നൽകുന്നതിന് ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം നമ്മളെ വളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഭദ്രത എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നന്ദികൾ പുറത്തേക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിന് ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് ശാരീരികമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ആരോഗ്യത്തിന് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഓരോ അരിമണിയും നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത തലങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഓരോ ചോറിൻ്റെ മറ്റിനെ നമുക്ക് ശ്വാസ ശ്വാസത്തിന് ജലത്തിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീരാൻ പറ്റാത്ത വിധം നന്ദിയുടെ ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ വളർന്നു വരിക 
നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകതയിലും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഇന്നൊരു ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മ അവിടെ കിടന്നു പോകാൻ നമ്മളെ സ്വയം സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ സെൽഫായിട്ടൊന്ന് മെൻറ്റർ ചെയ്യുക സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കെ നൽകുന്ന ഈ സുലഭമായ ദിവസത്തെ ഈ നിമിഷത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർക്കാം ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്കതെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും കൂടുതൽ പവറോടെ നമ്മളായി നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും പറയാം ഇന്ന് വേൾഡ് വിമൻസ് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിമൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സിനും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് അഫർമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഓക്കെ വിമൻസ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ദിവസം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആരെയൊക്കെയാണ് വിളിക്കാനുള്ളത് ആർക്കൊക്കെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പറയാനുണ്ട് അപ്രിസിയേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമാണ് പരസ്പരം അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് സ്റ്റോക്കുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്യുക അതിനുള്ള ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുക ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റൈസ് അനുസരിച്ച് നല്ല ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ടു ഡു ലിസ്റ്റും ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ വിമൻസ് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അവയർനെസ് എന്തെങ്കിലും എനിത്തിങ് എൽസ് എല്ലാ വനിതകൾക്കും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വനിതകൾക്കും ഇന്ന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അവർ മേൽക്കും മേൽ അപ്പുറത്തിയിലും എല്ലാം ഉയർന്നട്ടെ എല്ലാത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വനിതകൾക്കും എന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും മറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മ അമ്മയെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷ വനിത എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ നമ്മളായി മാറിയതെല്ലാം അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയും എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയും ഒന്നും പറയാനില്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശൈല മാം ഇതിലാദേവി മാം കൗമുദി ഷിബ മോൾ പറയുന്ന ശില മാം പറഞ്ഞോളൂ സാറേ അത് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് പണ്ട് കാലങ്ങളില് വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയിരുന്ന വനിതകൾ ഇന്ന് കാലത്തിന്റെ പുരോഗതി കൊണ്ട് പുരുഷനോടൊപ്പം ഏത് രംഗത്തും പൊതുരംഗത്തും പ്രവർത്തി പ്രവർത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മുന്നേറ്റം അസൂയാവഹമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും സൗഹാർദ്ദത്തോടും ഒരു കുടുംബത്തെ നയിക്കാനും 
ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ചേരാനും നമ്മളുടെ ഈ ലോകം തന്നെ സമാധാനപരമായി കൊണ്ടുപോകാനും ഉള്ള വനിതകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് ഒരു കുടുംബത്തെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥ എന്ന നിലയിൽ ഭാര്യയ്ക്കോ അമ്മയ്ക്കോ ഉള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ ഇനിയും ഇനിയും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ അമ്മമ്മ അമ്മാമ്മമാർക്ക് ചേച്ചിമാർക്ക് അനിയത്തിമാർക്ക് എല്ലാവിധ സൗഹൃദങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ ജഗദീശ്വരൻ അതിനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തി അവർക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സർ യെസ് താങ്ക് യു മാം ശൈലമാം പറയും എല്ലാ വനിതകൾക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആദ്യം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ വനിതകൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ ജീവിത രീതി പോലെ അല്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ പറയും പരമാവധി അവര് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അതിനായിട്ട് ശ്രീസാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്വൽപ്പം കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടാകട്ടെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് തന്നെ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ദൈവം സമാധാനിച്ചതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത സർവശക്തന് നന്ദി അതിനെന്താ എന്നാൽ എന്താ എന്നതിന് നമുക്ക് സോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ സാധിക്കണം അതായത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് വരും തുറക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പല വഴികളും അടഞ്ഞു പോയെന്നും വരാം പക്ഷേ പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിലൂടെ പോകാനുള്ള ധൈര്യം വേണം അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ധൈര്യവും നമുക്ക് കൂടിയേ തീരും ചിലപ്പോൾ തുറന്നു കിട്ടിയ പുതിയ വഴികൾ കഠിനമാണെന്ന് തോന്നും ഇടുങ്ങിയതാണെന്നും തോന്നാം പക്ഷെ അതിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം സോ വാട്ട് അതിനെന്താ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള അത് ജീവിത മന്ത്രമായി കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള കരുത്ത് ധൈര്യം അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക അതാണ് ഇന്ന് ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇളങ്കയാണ് സാർ സാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന തന്നെ വനിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ അങ്ങത്തത്ത് മികവുള്ളവർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ കാരുണ്യവും ഒരു പേഷ്യൻസും കൂടി ആൾക്കാരാണ് വനിതകൾ അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്ത് സൊസൈറ്റി കാരുണ്യവും സമാധാനവുമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വനിതകളെയും നോക്കി നമ്മളും പഠിച്ച് ടോട്ടൽ സൊസൈറ്റി സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ മാറി പുതിയ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കുറവുകളെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായി നമ്മുടെ റിസോഴ്സിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേറെ ആരാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ അനീഷ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറിയാം 
കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ല ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു കുടുംബം നയിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉന്നതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതോടൊപ്പം ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മാറുകയും സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ആ സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും എല്ലാം വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് നല്ല ഒരു ഒത്തിരി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ഇന്ന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും അവരുടേതായ കഴിവും പ്രാതിനിധ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന എല്ലാ വനിതാ രക്തങ്ങൾക്കും ഈ ദിവസത്തെ ദിവസത്തിൽ ആശംസ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഇനിയും വലിയ രീതിയിൽ വലിയ ഉയരങ്ങൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ആണുങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഉപരിയായിട്ട് വളരെയധികം പ്രശോഭിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ എസ്പെഷ്യലി ഇതിലുള്ള ഒത്തിരി വനിതാ രക്തങ്ങൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച അശ്വതിമഠത്തിന്റെ ഒക്കെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു പ്രാസംഗിക്കാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഇവർ ആർജിച്ചെടുക്കാനും ഇതേപോലെ ആ ആണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ അത് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തി ഈ ഒരു അഞ്ചു മണി സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് ഒത്തിരി ജോലികൾ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജെൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള മേഖലകളിലേക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും തിരിയുന്ന സമയത്ത് കുടുംബത്തിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും ഇവരുടെയും എല്ലാം കാര്യം നോക്കേണ്ട ആ ഒരു സമയമൊക്കെ മാറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സ്വന്തം വിജയത്തിനും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ വിജയത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ വനിതാ രക്തങ്ങൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു നല്ലൊരു ദിവസം വനിതാ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് വനിതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വനിത കുടുംബത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും വിളക്കാണ് അവരവരുടെ ആരോഗ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഓരോ രംഗത്തും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സാധിക്കുന്നത് ശക്തിയാണ് ആ ശക്തി കുടുംബത്തിൽ പകരുക കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പകരുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും ആ ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുക ഊർജം ശരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ അമ്മയായിട്ട് ശരിയായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് അനുകമ്പയും കാരുണ്യവും എല്ലാം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ പാന്താവിൽ സ്വന്തമായ ആക്ച്വലൈസേഷനിലൂടെ ആ ഊർജം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ എല്ലാ വനിതാ രത്നങ്ങളിലും ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ വനിതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തി പകർന്നു തരട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന സാബു സാറിന് ഈ വിമൻ എംപവർമെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സാറ് എല്ലാ സെഷനിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് സാറിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യും മാക്സിമം പവർ നമ്മള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുക ഇപ്പൊ മതി പറഞ്ഞ പോലെ സോവാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല പറ്റ് പറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യവും കൂടെ സാറേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇല്ലേ നമ്മള് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസും കൂടെ ഇപ്പോ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ട് കാരണം ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടി എന്ന രീതിയിൽ അവൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഇത് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോ പെൺകുട്ടി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസും കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇപ്പോ വളർന്നു വരുന്ന ടീനേജിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതവർക്ക് ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ നമ്മൾ അമ്മമാരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോ ആ ഒരു മേഖല അത് എന്താണോ എങ്ങനെയാണോ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവനവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മറന്നു പോകുന്ന ചില കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ സെഷനിൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാറേ തീർച്ചയായും അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമൂഹം ലോകമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ ആ പവർ മാക്സിമം എടുക്കുക മറ്റു ഏതൊരു പ്രവർ
അപ്പൊ അതിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രായത്തിന്റെ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് അടവോൾസിന്റെ ഏജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം എന്നൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ വരുന്നത് അപ്പം പല കേസുകളും ഈ പറഞ്ഞ മാഡം അഡ്രസ് ചെയ്ത പോലത്തെ കേസുകളിൽ അവരിതുപോലെ ഒരു ഫെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടും പല കാര്യങ്ങളിലും പെട്ട് സർജറി വരെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികള് വീണ്ടും അതിന്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സർജറി കഴിയുമ്പോ അത് കഴിയുമ്പോ ഒരുപാട് വേദന സഹിക്കണം അത് അപ്പോഴൊന്നും ആ സർജറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനും സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത് അമ്മമാർക്കുള്ള റോള് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ റോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം കൂട്ട് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ അവരതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പലരും അങ്ങനെയൊന്നും അത്തരത്തിലോ നീങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് അതിന്റെ വേറൊരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് താങ്ക് യു ആ ഒരു പിയർ പ്രശ്നന്റെ ഭാഗമായിട്ടും കൂടെ സംഭവിക്കാം അതെ അതെ പണ്ട് നമ്മള് പുരുഷന്റെ ചിറകില് അടിഞ്ഞു അടയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സ്ത്രീകളായിരുന്നു കൂടുതലും ഇന്നാകട്ടെ എല്ലാവരും സമത്വം വാദിക്കുന്നവരാണ് ഈ വനിതാ നമ്മുടെ വനിതകളായ എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്വന്തം കാലിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ അമ്മമാരായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ടേ വിവാഹം തിരഞ്ഞെടുക്കാവോ സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്നേഹിക്കാനും ദയ കൊടുക്കാനും ആർഭാടമായ ജീവിതമല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി ഒരു കുടുംബമാണ് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് സ്ത്രീകളായ നമ്മൾ മാറണമെന്ന് വനിതാ ദിനമായ ഇന്ന് എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം ഇത്രയും പറഞ്ഞേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വേറെ ആർക്കും പറയാൻ വേണ്ടി പറയാനില്ലേ നമുക്ക് എൻ്റെ പി എം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ എൻ്റെ പി എം നാളെ വേണ്ടി താങ്ക് യു ബൈ സി യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു ആൾ